नमस्कार आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान की किताब में दोस्तों मैं लेकर आया हूं आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी उत्तर प्रदेश से संबंधित यह उत्तर प्रदेश के परीक्षार्थियों के लिए उपयोगी तो होगी ही होगी और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्यों के लिए भी यह उपयोगी होगी क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश से संबंधित सामान्य जानकारियाँ दी गई हैं यह चूंकि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड पहली वीडियो है तो मैं अन्य वीडियोज में उत्तर प्रदेश से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको शेयर करूंगा यदि आप जानना चाहते हैं हमारे अन्य वीडियोज से और जानकारियाँ और साथ ही साथ यह हमारा वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए अपने व्यूज़ अपने विचार दीजिए ताकि हम ताकि हम अपने वीडियोस को और बेहतर बना सकते हैं तो दोस्तों और साथ ही साथ आप इस बेल आइकॉन के बटन को दबाना भी ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की आप से आप अलर्ट हो जाएंगे और आप विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ हासिल कर पाएंगे तो बातों में ज़्यादा समय न गवाते हुए हम प्रारंभ करते हैं अपने ज्ञान की किताब की जानकारियों को सबसे पहली बात ये कि दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वह लखनऊ है उत्तर प्रदेश के निवासी इस बात को जानते हैं किंतु अन्य पड़ोसी राज्यों के परीक्षार्थियों के लिए भी जानना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है इसका जो पूर्व नाम था महत्वपूर्ण यह है कि पूर्व नाम संयुक्त प्रांत था उन्नीस से लेकर उन्नीस तक इसको संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे तो अब इसमें उत्तराखंड भी इसी में शामिल था तो उन्नीस से उन्नीस तक इसको उत्तर प्रदेश के नाम से जानते थे बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर दोस्तों प्रदेश का जो वर्तमान नाम है उत्तर प्रदेश वह 26 जनवरी 1950 को रखा गया 26 जनवरी 1950 को ही आप जानते हैं कि हमारा देश हमारे देश में संविधान भी लागू हुआ था गणतंत्र घोषित हुआ था और जो स्थापना दिवस है वह एक नवंबर को मनाते हैं एक नवंबर उन्नीस को इसका स्थापना दिवस माना जाता है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल अगर क्षेत्रफल की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वह दो वर्ग किलोमीटर यानी देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग सात दशमलव तीन तीन प्रतिशत है दोस्तों उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जो राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश को टच करते हैं वो उत्तराखंड है झारखंड दिल्ली मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बिहार हरियाणा और राजस्थान है यानी कि एक दो तो, तीन चार पाँच छः सात आठ राज्य जो हैं उत्तर प्रदेश के सीमाओं से मिले हुए हैं सातवां बिंदु कि उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती देश अगर कोई एक इसका पड़ोसी देश है जो इसको टच करता है तो वह है नेपाल इसका सीमावर्ती देश नेपाल है आठवां बिंदु ये कि अगर हम नेपाल के सीमावर्ती जिलों की बात करें जो नेपाल को टच करते हुए जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के नेपाल को छूते हुए जिले वह हैं पीलीभीत लखीमपुर खीरी बहराइच श्रावस्ती बलरामपुर सिद्धार्थ नगर और महाराजगंज ये उत्तर प्रदेश के ऐसे जिले हैं जो नेपाल को टच करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश में अभी अट्ठारह मंडल हैं और पिछहत्तर जिले हैं पिछहत्तर जिलों में ये हमने बहत्तर जिले थे वैसे पिछहत्तर में तीन हमने हापुड़ संबल और शामली के जो तीन नए जिले हैं वह भी शामिल करते हुए पिछहत्तर जिले उत्तर प्रदेश में वर्तमान में हैं उत्तर प्रदेश में तहसीलें तीन सौ तेरह तहसील हैं नगर महापालिका की बात करें तो चौदह नगर महापालिका हैं नगर पंचायत अगर बात करें तो चार नगर पंचायत हैं और नगर जो परिषद है एक सौ चौरानवे नगर परिषद है चौदवा बिंदु की विकास खंड यहाँ पर चौबीस हैं और जो विधानमंडल है उत्तर प्रदेश का वह द्विसदनात्मक है यानी कि यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं विधानसभा और विधान परिषद वाले राज्य अभी कम हैं तो यहाँ द्विसदनात्मक ये व्यवस्था है विधानसभा सदस्यों की जो संख्या है यहाँ पर चार सौ तीन धन एक यानी कि जो एक ये सदस्य है यह एंग्लो इंडियन सदस्य होता है जिसे राज्यपाल नियुक्त करता है चार तो चुनाव द्वारा चुनकर आते हैं और एक को एंग्लो इंडियन सदस्य और राज्यपाल नियुक्त करते हैं यानी कि चार विधानसभा सदस्यों की संख्या है विधान परिषद सदस्यों की संख्या भी निन्यानबे धन एक है निन्यानबे जो निर्वाचित होकर आते हैं अप्रत्यक्ष रूप से और एक जो है यह एंग्लो इंडियन सदस्य होता है यानी कि विधान परिषद सदस्यों की संख्या भी सौ है उत्तर प्रदेश से लोकसभा सीटें अस्सी हैं दोस्तों देश में अगर सर्वाधिक लोकसभा सीटें कहीं से हैं तो वो उत्तर प्रदेश से हैं राज्यसभा सीटें भी उत्तर प्रदेश से ही हैं इकतीस सीटें जो हैं राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश से हैं बढ़ते हैं बीसवें बिंदु की ओर अगर हम जनसंख्या की बात करें तो कुल जनसंख्या उत्तर प्रदेश की 19 करोड़ अठानवे लाख बारह हजार चार तीन सौ इकतालीस है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है जिसमें पुरुष जनसंख्या 10 करोड़ चौवालीस लाख अस्सी हजार पाँच सौ दस है और महिला जनसंख्या नौ लाख त्रेपन नौ करोड़ तिरपन लाख इकतीस हजार आठ सौ इकतीस है साक्षरता दस उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर सिक्सटी प्रतिशत है यानी कि राष्ट्रीय साक्षरता दर से उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कम है क्योंकि राष्ट्र की जो साक्षरता दर है पूरे देश की वह 74.4 यानी 04 परसेंट है सेवेंटी फोर पॉइंट की जनगणना के अनुसार जबकि उत्तर प्रदेश की 67.68 सेवन प्रतिशत है जनघनत्व उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो आठ व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यानी कि आठ व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं और अगर सर्वाधिक जनसंख्या वाली हम जिले की बात करें तो वह इलाहाबाद है इलाहाबाद की जो जनसंख्या है सभी जिलों में सबसे अधिक जनसंख्या इलाहाबाद में रहती है चौबीसवा बिंदु कि सर्वाधिक कम जनस
इलाहाबाद और सबसे कम जनसंख्या वाला महोबा सर्वाधिक घनत्व वाला जिला यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाली की अगर आबादी देखी जाए तो वह घनत्व कहलाता है तो गाजियाबाद में नौ हजार तीन हजार नौ सौ इकहत्तर व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं तो सर्वाधिक जन घनत्व वाले जिले की हम बात करें गाजियाबाद है और अगर सबसे कम जन घनत्व की बात करें तो ललितपुर जिला है जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं तो ये एक अंतर पाया जाता है कि जिन क्षेत्रों में जिन क्षेत्रों का आर्थिक रूप से डेवलपमेंट हो जाता है या औद्योगिक रूप से विकास हो जाता है वहाँ जन घनत्व बढ़ जाता है जैसे कि गाजियाबाद में है और ललितपुर ये दिखाता है कि इस जिले का बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ है तो यहाँ पर एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु की हम बात करें तो बारा सिंगा है उत्तर प्रदेश का जो राज राजकीय पक्षी है वह सारस है या कौच जिसको हम कहते हैं उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वह अशोक का वृक्ष है दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वह पलास है राजकीय चिन्ह मछली का जोड़ा और तीर्थनुष के साथ है मछली का जोड़ा दिखाया गया है इस तरीके से और तीर्थनुष भी इसके ऊपर दिखाया गया है भाषा जो है यहाँ की हिंदी है उर्दू दूसरी भाषा यहाँ पर अखिलेश सरकार में कर दी गई थी उच्च न्यायालय जो इसका है इलाहाबाद और खंडपीठ की अगर बात करें उच्च न्यायालय की खंडपीठ की तो लखनऊ में है चूँकि बड़ा राज्य है तो इसलिए खंडपीठ भी है लखनऊ में है कि उत्तर प्रदेश के अगर विशिष्ट पर्यटक स्थल की हम बात करें तो आगरा है अब आगरा में क्या क्या है देखने के लिए जो महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है ताजमहल जिसका कि निर्माण शाहजहाँ ने करवाया साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि ताजमहल का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया आगरा फोर्ट है आगरा में जिसका निर्माण अकबर ने करवाया जामा मस्जिद है आगरा में जिसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया यानी ताजमहल और जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था ऐतबुद्दौला का मकबरा है वहाँ पर जिसका निर्माण नूरजहाँ ने करवाया ये आगरा में ही है सब चीनी का रोजा या रामबाग या फतेहपुर सीकरी या सिकंदरा या सूर सरोवर ये सभी उत्तर प्रदेश में आगरा नामक स्थान जो आगरा है वहाँ के ये पर्यटक स्थल हैं बढ़ते हैं पैंतीसवें और अंतिम बिंदु की ओर पर्यटक स्थल की बात करें उत्तर प्रदेश के तो सारनाथ है जहाँ बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था कुशीनगर है जहाँ बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था मगर है संत कबीर का जो है महाप्रयाण स्थल है ये कालपी है जहाँ महारानी लक्ष्मीबाई की छावनी है अयोध्या तो आप जानते ही हैं भगवान श्री राम का जो है जन्मस्थान है वाराणसी जिसको हम काशी भी कहते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर और भारत कला भवन यहाँ पर स्थित हैं इलाहाबाद ये भी पर्यटक स्थल है अच्छा प्रयाग जिसको हम कहते हैं गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित ये तीर्थ स्थल है यहाँ पर कुंभ का मेला भी लगता है मथुरा की हम बात करें मथुरा भी अच्छा पर्यटक स्थल है कृष्ण भक्ति शाखा का प्रमुख केंद्र भी है और श्री कृष्ण की जन्मभूमि भी है तो दोस्तों चूँकि एक ही वीडियो में बहुत कुछ जानकारियां समेट पाना संभव नहीं हो पाता है इसलिए हमने इसमें पैंतीस महत्वपूर्ण बिंदु उत्तर प्रदेश के हम लाए हैं अगले वीडियो में हम अन्य जानकारियां जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है और परीक्षा उपयोगी हैं उसको हम अगले वीडियोस में प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसको पुनः मैं इस बात को कहूँगा कि आप इसको लाइक करें सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को दबाना न भूलें आप सभी का दिन शुभ हो आप परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद